población tenemos este problema. No, no sé qué hacer, pues. Hay de muchos propietarios que murieron muchos animales, muchas vacas, vacas, vacas eh, con leche y algunas, alguna gente más humilde que de eso vivían. Desde la Senaxa explicaron que supuestamente se podría tratar de rabia, sin embargo los vecinos dicen que ni siquiera tomaron muestras para determinar que se trataría de rabia en estas vacas. Hace 19 días hoy justamente. Y llegaron a gente que, bueno, vamos a decir que, que mandaron a unos, unos practicantes, vamos a decir, porque... Creo que ni sabían vacunarme. Y era supervisado por el, el doctor Pedro Candia, pero Pedro Candia no, no estuvo con ella. Vinieron a vacunar nomás, pero no, no sé qué cargaron porque no vi quién desinfecte sus jeringas, como dicen, su aguja. Que mantén a cargaron y yo tenía todo en el brete, que no se movían los animales, no sé. A una vaca que yo he visto, pero no todo no controlaba, que se fue luego el remedio por arriba. Le dije, a ese remedio se fue por arriba. Y no, no hicieron caso. Gente que no, no sabía no vacunar, no sé para qué mandan eso. Me van a vacunar el 2 de febrero y después de tres días estaban mirando que los animales se están infectando. Y le salió una bola así de costado y después le llamó al doctor Rodríguez. El doctor Rodríguez vino después ya de 10 días más o menos. En mi caso se murió ya una vaca después de que vino el doctor Rodríguez y él directamente dice que es la rabia. Y yo le digo entonces, ¿qué pasa? Ustedes trajeron la, el, la rabia de estos lados porque antes de eso de vacunación la fiebre autosa no estaban afectados los animales. Después que vacunaron se infectaron todos y entre eso murió. Y me dice que es directamente de rabia, pero ¿qué pasa? Él porque tiene título entonces va a decir directamente rabia y sin embargo yo hice también el curso de... NSPP de Servicio de Protección Profesional. Acabamos de llegar a otro establecimiento acá de Carmen del Paraná. También en este lugar se registró la misma situación. Una vaca que luego de ser vacunada murió, según acá lamentan las dueñas. Estaba preñadota, como de ocho meses por ahí, de la nada. ¿Vino la campaña de vacunación? Acá? Sí, sí. Vinieron y después de 15 días primero. Se una doble pérdida porque estaba sí, preñada. preñada. Sí, exactamente. ¿Cu ¿Cuánto es la pérdida económicamente, aproximadamente, teniendo en cuenta que estaba preñada? Y cuatro, cinco. Sí. Sí, una vaca nueva, segunda cría iba a tener. Nosotros estuvimos ya desde la semana pasada visitando a varios productores en la localidad de San Isidro, del distrito de Carmen del Paraná, ¿verdad? Estuvimos visitando prácticamente nueve productores en donde primeramente vino la denuncia a consecuencia de la inflamación que producía el lugar de la vacuna, ¿verdad? Después nos apersonamos en el lugar y pudimos constatar eh, en un propietario donde nosotros pudimos ver que una vaca había muerta, ¿verdad? Pero conversando con el mismo eh, y diciendo la sintomatología que presentaba el animal, nosotros, o sea que yo personalmente estaba sospechando que se trate de caso de rabia bovina, porque nosotros estábamos teniendo inclusive eh, no muy lejos de esa zona casos de rabia confirmada, ¿verdad? Y justamente a consecuencia de eso, eh, visitamos a todos los establecimientos, vimos... Eh, algunos no manifestaron que murió de ellos, algunos desmamantes, pero yo no pude constatar, ¿verdad? Yo hablo por lo que yo pude observar, ¿verdad? Y no pudimos tomar muestra de esa vaca muerta por, por el estado de putrefacción en que se encontraba ya el animal, ¿verdad? En ese caso se, se extrae de balde ya la muestra para remitir al laboratorio porque no vamos a tener el resultado que queremos, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo puedo manifestar, ¿verdad? Y hoy estuvimos atendiendo también un caso de una mortandad de animal que también me manifestó los mismos síntomas del propietario 
y vamos a remitir al laboratorio eh, para confirmar si efectivamente se trata de ese caso. Los afectados aquí en Carmen del Paraná piden una urgente intervención de las autoridades de Senaxa, ya que temen que más vacas caigan muertas en diferentes establecimientos.